കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും കൂടി നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അവൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് ജോ എന്ത് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആദ്യം ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് എഴുതാം ദെൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമി ഇൻ സെവറൽ വേസ് അതായത് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്കോണമിനെ നല്ല രീതിക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ഔട്ട്പുട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻകം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോറിൻ ട്രേഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ പോർഷൻ മേതിന്നാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ടീ ജൂട്ട് ക്ലോത്ത് അയോൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ജ്വല്ലറി മെഷീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഫുഡ്സ് മെഡിസിൻസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെട്രോളിയം സ്റ്റീല് എഡിബിൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്കോട്ടാണ് യു എസ് എയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് ഫേവറബിൾ അതായത് ട്രേഡ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനില്ലേ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യണത് കൂടുതൽ ഫേവറബിൾ നല്ല രീതിക്കായിരുന്നു എപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് Uh, the balance of trade is unfavorable balance of trade endai unfavorable ay mari then dependent trade dependent trade nu varna nammal independence nu munbu kudalum ee trade nu vendi depend cheyidirunnathu foreign ship okke ayirunnu pakshi ippa nammal kudale depend cheyanadu cargo ships okke aanu okay appo avaru trade kudale depend cheyanayilum vyathyasam vandittund then trade through sea route nammal kudalum ippa sea route vali ki trade cheyanayittu thodangi then less percentage of worldwide trade worldwide trade ഉള്ള ഒരു പെർസെന്റേജ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ദെൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി ഡി പി ജി ഡി പിയിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ദെൻ ഇൻക്രീസ് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡ് ട്രേഡിന്റെ വോളിയത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതിൽ വരുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് ദ റൈറ്റ്സ് ഗിവൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദയർ മൈൻഡ് ദ യൂഷ്വലി ഗീവ് ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓവർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ക്രിയേഷൻ ഫോർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുക അവരവരുടെ ഒരു ബുദ്ധി മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് പാറ്റിന്റെ
തമ്മിലുള്ള ഒരു ലീഗൽ അഗ്രിമെന്റ് ആണ് എന്ത് ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എം എൻ സി സി ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എം എൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എം എൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസില് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസില് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും എം എൻ സി ആയാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് നല്ല രീതിക്ക് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എം എൻ സി ഇൻ ഇന്ത്യ മെയിൻ ആയിട്ടും ആ ഒരു ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എഴുതാ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ അസെറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അസെറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം മെയിൻ ആയിട്ട് ലക്ഷ്യം എന്താ നമ്മുടെ അസെറ്റുകളെ പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീന് നമ്മൾ ഹോം കൺട്രി എന്നും ആരാണോ ആ എഫ് ഡി ഐ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്നുമാണ് പറയുക അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഓൺലി സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ഷെയർസ് ബോൺസ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് പേപ്പിങ്ങിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ അവര് കൂടുതലും ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ ഡിപെൻഡേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ ത്രീ മാർക്കിന് ബൈ ചാൻസ് വരാം വരികയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ദെ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരാറുള്ള ഒന്നാണ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് ജസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പോലെ എഴുതുക സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ നമ്മൾ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് കഴിയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയും ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് രീതിക്ക് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നോ ടാക്സ് അതായത് ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എം എസ് എം ഇസ് ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് മാർക്കിനൊക്കെ വരാറുണ്ട് സിക്സ് മാർക്കിനാണ് കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ഇൻ കേരള അപ്പൊ ഈ എം എസ് എം ഇയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എന്താണ് എം എസ് എം ഇ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം എസ് എം ഇന് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് രണ്ട് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് മൂന്ന് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒരു കോടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വൺ ക്രോറും ടേൺ ഓവർ ഫൈവ് ക്രോറും ഉള്ള എന്റർപ്രൈസുകളാണ് മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസ് ദെൻ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടെൻ ക്രോറും ടേൺ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ക്രോറും ഉള്ള എന്റർപ്രൈസ് ആണ് സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് ദെൻ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോറും ടേൺ ഓവർ ടു
അപ്പൊ അവർക്ക് ഫിനാൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ലോ ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അതുപോലെ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കുറയും ടെക്നോളജി കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ വലിയ വലിയ മെഷീൻ ഒന്നും അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ആകെ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലാ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കലും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടി പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ലോക്കൽ ടാക്സുകളുടെ ബേർഡൻ കൂടുന്നു അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറയുന്നു നോളജ് കുറവായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എം എസ് എം എയുടെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ റോളുകളും പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത്രയും ടോപ്പിക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയത് കാരണം ഓവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ല എന്നാലും ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോറിൻ ട്രേഡും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ട്രിപ്പ് എന്താണ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ദെൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് എന്താണ് എം എസ് എം ഇനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുക എന്റെ റോളും പ്രോബ്ലംസും എന്താണ് എം എസ് എം ഇ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ